வணக்கம் சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் நியூஸ் பேப்பர்லேயும் நியூஸ் சேனல்ஸ்லேயும் ரொம்ப பரபரப்பாக பேசப்பட்ட ஹாட் டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரோனா வைரஸ் அதாவது இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிற வைரஸ் வந்து இப்போ ரொம்ப ஒரு பெரிய அவுட் பிரேக் நடந்து நிறையா மக்களை வந்து பாதிச்சுட்டு அதனால் நிறைய பேர் இறந்து போயிருக்காங்க இது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுமா இதனால் எவ்வளோ பாதிப்புகள் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டபிள்யூஹெச்ஓ அப்புறமேட்டு சைனீஸ் கவர்மெண்ட்டு சொல்லிவிட்டு உலகத்தில் இருக்க எல்லா மேஜர் கவர்மெண்ட்டும் ரொம்ப உன்னிப்பாக இதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம கொரோனா வைரஸை பற்றி நம்ம பார்த்துருவோம் பட் கொரோனா வைரஸை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த வைரஸஸ்னால் என்ன இந்த வைரசஸ் எப்படி உருவானது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ இந்த வைரசஸ் பற்றி நமக்கு வந்து ரொம்ப ரீசெண்டாக தான் இந்த வைரஸ்னா என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது ஆனால் ஒரு ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே நமக்கு அந்த வைரசஸ்க்கும் நமக்கும் உள்ள ஒரு பெரிய ஒரு பரிச்சயம் இருக்கு அதாவது அதுக்கு முன்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நோய்கள் வந்து பல லட்சம் மக்கள் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளூன்சா இப்படி அமைக்கலாம் நிறைய வந்தது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கும் வைரசஸ்க்கும் நிறைய தொடர்பு ரொம்ப காலமாகவே பல ஆயிரம் வருடங்களாகவே நமக்கு வைரசஸ் தெரிஞ்சிருக்கு ஆனால் வைரஸ் தான் இதுதான் வைரஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாமல் இருந்தது இதுதான் வைரஸ் அப்படிங்கிறது எப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட்டீன் செவன்டி நைனில் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெதர்லாண்ட்ஸ் ஸோ நெதர்லாண்டு வந்து ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பண்ணை இருக்குது அந்த பண்ணையில் பார்த்தீங்கன்னா டொபாக்கோ ஒரு புகையிலை செடி வளர்க்குறாங்க ஸோ இந்த புகையிலை செடி வளர்க்குறப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த புகையிலை செடிக்கெல்லாம் ஒரு விதமான நோய் தாக்கி அந்த செடிகள்லாம் இறந்து போகுது அதை ஆராய்ச்சி பண்ணுறப்போ ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா அடால்ஃப் மேயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டச் சயின்டிஸ்ட் ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த செடிகளை ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்குறப்போ இந்த மொசாய் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நேம் வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த மொசாய் டிசீஸ் எப்படி வருதுன்னு பா பார்க்குறப்போ அவர் பார்க்குறாரு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபங்கஸ் எதாவது வந்துருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறாங்க ஃபங்கஸ் எதுவுமே வரல ஏதாவது பேரசிட்டிக் வேர்ம்ஸ் எதாவது இருக்கான்னு போய் பார்க்குறப்போ அந்த வேர்ம்ஸும் கிடையாது ஸோ ஒரு வேலை இது வந்து ஒரு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு அவர் சஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு ஸோ அதை ஆராய்ச்சி பண்ணுறப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த செடிகளில் வந்து அதில் இருக்கிற பிளான் சாப் அந்த செடியில் இருக்கிற சின்ன ஒரு சாப்பை எடுத்துட்டு ஹெல்த்தியான பிளான்ட்டுக்குள்ளே செலுத்துகிறார் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்தியான பிளான்ட்டும் அந்த நோய் வந்து அந்த செடியும் செத்து போயிடுது ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு வேலை அந்த பாக்டீரியாவாக இருக்கலாம்னு நினச்சிட்டு அந்த பிளான் சாப்பை எடுத்துட்டு ஒரு பாக்டீரியல் க்ரோத் மீடியம்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த கிரா பாக்டீரியல் க்ரோத் மீடியம் வந்து பாக்டீரியாவை வளர்க்க ட்ரை பண்ணுறாரு ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பாக்டீரியா வளருது ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த க்ரோத் மீடியமில் இருக்கிற பாக்டீரியாவை எடுத்துட்டு இன்னொரு ஹெல்த்தியான பிளான்ட்டுக்கு அந்த பாக்டீரியாவை செலுத்துகிறாரு ஆனால் அந்த பிளான்ட்டுக்கு வந்து அந்த நோய் வரவே இல்லை ஸோ இவர் என்ன நினைக்கிறாரு ஒரு வேளை பாக்டீரியாவும் இது காரணம் கிடையாது ஏதோ கண்ணுக்கு தெரியாத கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒரு விஷயம் தான் இந்த நோயை உருவாக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடால்ஃப் மேயர் நினைக்கிறாரு ஆனால் அடால்ஃப் மேயர் அதோட அந்த ஆராய்ச்சியை நிறுத்திட்டார் அதுக்கு மேலே வந்து ப்ரோக்ரஸ் எதுவுமே கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் போய் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டச் சயின்டிஸ்ட் ஒருத்தர் வராரு அவரோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா மார்டினஸ் பெய்ஜர்னிக் அப்படின்னு ஸோ இது வந்து டச் நேம் நல்லா நம்ம கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தெரியல பட் அவரோட பேர் இது தான் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒருவேளை இந்த கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு ஃபில்டர் எடுக்கிறாரு அந்த ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியாவெல்லாம் மொத்தமாக வடிகட்டிடும் ஸோ அந்த ஃபில்டரில் வந்து இந்த பிளான்ஸ் ஆப்பை வந்து செலுத்துகிறாரு ஸோ செலுத்தினப்போ கீழே வர ஃபில்ட்ரேஷன் அந்த இதில் வரைக்கும் இருக்கிற சொல்யூஷன் என்ன பண்ணுறாருனா அந்த சொல்யூஷனை எடுத்துகிட்டு இன்னொரு பிளான்ட்டுக்கு செலுத்துகிறாரு அதனாவது இந்த ஃபில்டர் பண்ணது மூலமாக பாக்டீரியாவை தனியாக பிரித்து எடுத்துட்டாரு பிரித்து எடுத்த சாப்பை வந்து இன்னொரு இது பண்ணுறப்போ இன்னொரு ஹெல்த்தியான பிளான்ட்டுக்கும் அதே நோய் வருது ஸோ இதுலேருந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த டிசீஸ் காசிங் ஏஜென்ட் வந்து இது க பாக்டீரியா விட ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அப்படிங்கிறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாருனா நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணுறாரு அதாவது இது வந்து ஆல்கஹாலில் ட்ரீட் பண்ணுறாரு அப்புறமேட்டு ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாரு இந்த ஹீட்டில் ட்ரீ ட்ரீ ட்ரீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு சின்ன பேப்பரில் வந்து இந்த சொல்யூஷன் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒரு ட்ரை பண்ணுறாரு ஒரு ஏர் ட்ரை பண்ணிவிட்டு வெயிலில் காய வச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த பிளான்ஸ் ஆப் முற்றில் முற்றிலுமாக ட்ரை ஆகி சின்ன சின்ன பவுடர் ஆகி கிறிஸ்டலைஸ் ஆகுது இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாருனா அந்த கிறிஸ்டல் ஆன எடுத்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இன்னொரு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த சொல்யூஷனை வந்து இன்னொரு ஹெல்த
மேக்னிஃபை பண்ணி பார்க்குற டெக்னாலஜி வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அதுவும் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த வைரஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே சயின்டிஃபிக் உலகத்துக்கு தெரிய வந்தது அதாவது ஒரு வைரஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா மிகவும் சிறிய விஷயம் அதாவது ஒரு சாதாரண ஒரு பாக்டீரியா எடுத்திங்கன்னா இருக்கிற உலகத்தில் சின்ன உலகத்தில் சின்ன பாக்டீரியாவோட சைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர்ஸ் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்கிற சின்ன பாக்டீரியாவோட சைஸ் ஆனால் ஒரு சராசரி பாக்டீரியா ஒரு வைரஸ் ஒரு சராசரி வைரஸோட சைஸ் என்னன்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா இருபதுலேருந்து இருபது நானோமீட்டர்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது ஸோ ஒரு பாக்டீரியாவோட இருக்கிறதே சின்ன பாக்டீரியாவோட பல மடங்கு பல நூறு மடங்கு சிறிய விஷயம் தான் இந்த வைரஸ் ட்வெண்ட்டி டு தேர்ட்டி நானோமீட்டர்லேருந்து ஆரம்பித்து மிகப்பெரிய வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானோ வைரசைக்கும் <laughs> என்ன <laughs> உயிரிழந்தாலும் இந்த வைரஸ்னால ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியும் இந்த வைரஸ் வந்து உயிரோடு வரும் ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு இன்ட்ரா செல்லுலார் அப்ளிகேட் பேரசைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த வைரஸ் வந்து நெய்தர் லிவிங் நார் டெட் உயிரோடு இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது அதே நேரத்தில் இறந்த சாதனம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த வை இந்த வைரஸ் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த வைரஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஸோ அந்த வைரஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம உடல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து மேலே பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின் நம்ம தோல் இருக்குது ஆர்கன்ஸ் இருக்குது அப்புறமேட்டு கை கால்கள் எல்லாமே இருக்குது ஒரு செல் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு செல் மெம்பரின் இருக்குது ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குது அந்த நியூக்ளியஸ்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஜீனோம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரா செல்லுலர் ஆர்கனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா இருக்கும் உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா கால்கே அப்பாரட்டஸ்னு ஒன்று இருக்கும் மைட்டோகான்ட்ரியான் இருக்கும் அதே பிளான்ஸில் பார்த்திங்கன்னா குளோரோபிளாஸ்ட்லாம் இருக்கும் ஆனால் அந்த வைரஸ் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ எவ்வளோ டேஞ்சரஸோ அதே நேரத்தில் அந்த வைரஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து மிக மிக சிம்பிளான ஒரு விஷயம் மொத்தமாக ஒரு வைரஸ் ஒரு ஃபுல்லி அசம்பிள்டு வைரஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா விரியான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த விரியானோட மொத்தமான ஸ்ட்ரக்சரே ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்துக்குள்ள நம்ம சுருக்கிடலாம் இப்போ நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின் கண் கால்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆர்கன்ஸ் இருக்குது ஆனால் அந்த வைரஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் முதல் விஷயம் நியூக்ளிக் ஆசிட் அதாவது அந்த வைரஸ்க்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற சொல்கிறதுக்கான ஒரு ஜீனோம் அந்த ஜீனோம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும் நமக்கு பார்த்திங்கன்னா சில வைரஸ்களுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா ஆறுலேருந்து எட்டு ஜீன்கள் வரைக்கும் தான் இருக்கும் சராசரியான மனிதர்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாயிரத்துலேருந்து இருபத்தையாயிரம் ஜீன்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஆனால் ஒரு சாதாரண வைரஸ் இருக்கிறதுல சின்ன ஜீனோம் உள்ள வைரஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா எட்டுலேருந்து ஒம்பது ஜீன்குள்ளே தான் இருக்குது ஸோ முக்கியமான பார்ட் வந்து நியூக்ளியர் நியூக்ளியக் ஆசிட் இந்த நியூக்ளியக் ஆசிட் எதுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு போய் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரோட்டீன் கேப் ஒரு மேல் வந்து ஒரு கவருக்குள்ளே இருக்கும் இது வந்து ப்ரோட்டீன் கேப்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி கேப்சிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஒரு சாதாரண வைரஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு காம்போனன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது ஒரு காம்போனன்ட் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற நியூக்ளிக் ஆசிட் இன்னொன்னா அதை சுற்றி இருக்கிற ஒரு ப்ரோட்டீன் கேப் இல்லாட்டி கேப்சிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில ஃபேமிலி ஆஃப் வைரஸஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு என்வலப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயமும் இருக்கும் அந்த நியூக்ளிக் ஆசிட்டுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு என்வலப் இதை வந்து நம்ம செல்லுலார் மெம்பரைன் கூட கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த என்வலப் எப்போ வந்து வைரஸ்க்கு வரும் அப்படின்னா ஒரு இந்த வைரஸ் என்வலப்கள் உள்ள வைரஸ்கள் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஹாஸ்டல் ஒரு இன்ஃபெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ள பார்த்திங்கன்னா ரெப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக பல்கி பெருகி அதில் இருக்கிற வந்து ஒரு ப்ராசஸ் அதாவது ஒரு பட்டிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக வெளியே வரும் அப்படி வெளியே வரப்போ அந்த ஹார்ட் செல்லிருந்து எடுக்கிற சின்ன சின்ன பெப்டைஸ் எல்லாம் சேர்த்து தான் என்வலப் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸை தனக்கு சுற்றி ஒரு கட்டமைக்குது ஸோ இதுதான் வைரஸ்களோட முக்கியமான பார்ட்ஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா நியூக்ளியக் ஆசிட் அப்புறமேட்டு ப்ரோட்டீன் கோட் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஒரு
The virus is a different shape. So, the virus is a classification of symmetry based classification. The first symmetry is a helical symmetry. Helical is a ladder. If you twist the ladder, it will be a shape. That is a helical symmetry. If you have a virus, you can isolate the virus. The tobacco mosaic virus is a tobacco mosaic virus. So, the helical symmetry is a helical symmetry. If you look at the other symmetry, Ecoscadral symmetry If you look at this, there are equilateral triangles If you look at this, there is a small band If you look at this, there is a triangle or crystal If you look at this, there is a crystal structure If you look at this, there is an equilateral triangle If you look at this, there are 20 equilateral triangle phases So, this is the most important symmetry based on the classification If you look at this, the nucleic acid is the virus Jadi, kalau ni, apa ni value sehingga dengan pati, na, anda virus keluar ramu mukjiam mana orang sih, anda nucleic acid. Inda virus keluar ada mukjiam mana value? Inno orang host cell, orang bacteria, boleh lah, nama lada, udal lalu ke sel lo, inda sel keluar, anda tu kapra inna agak abdi na, inda nucleic acid, anda inject punya orang, anda sel keluar. Anda nucleic acid inna agak abdi na, nama lada genom. Adalah ini sel ini pernah ikut nama ini protein adalah uruak nama kita solat dengan blueprint anda over sel itu kelihatan nama genom lalu. Ini virus enna pernah beri na ini genom lalu ada cerita kat pani itu. Ini orang genom, nama orang genom kula, mana sehat itu, nama orang sel Sada nama aga uruak kudu protein ini, anda protein mekanisme anda ini hijack pon. So, udah antar kita tengok na, nama orang sel sada nama aga, nama kudu lalu kita evan, anda sel lalu kita evan protein ini uruak. Adanya nara tulah, ini hijack pon itu malam aga, nama orang sel tu anda, nama orang protein um uruak um, adanya nara tulah, ini virus kelih, pudih pudih virus kelih uruak kelih kana protein jem, nama orang sel le sayu. So, ini hijack yang mekanisme malam aga, urai urai virus anda nama orang sel kelih lawan dalum, sejuta nahl kelih cah, na aga beri na, nama orang sel le anda over darah yang DNA replicate aye, over protein uruak uruak, over pudih virus aye, nama orang sel le pudih pudih aga uruak. So, ini hijack yang mekanisme malam aga dan, urai virus anda replicate aye, multiply aga. Apa yang penting na, virus itu untuk mukjeh mana itu penting na, genetic code. Ia perlu nama orang sel lah penting na, nama kita penting na, orang genom, abang orang orang usia orang. DNA penting na, double standard DNA. Nama DNA penting na, rendah standard orang. Ini DNA yang lalu ni, apa yang penting na, ini protein translation abang orang mekanisme orang. Ada orang dengan inno orang video lalu, rumput teriwa penting, orang rumput complicated orang mekanisme. Ada guru akal tu, kedai lalu, ini perta orang stages lalu, ada RNA, ribonucleic acid abang jual itu, orang usia muru agam. So sila bacteria lalu penting na, orang yang lalu sahaja kita mana bakteri gel, segala macam, atau tu genetik kod, mana RNA walau guru aku pada dah gerakkan. Itu lah, pati na RNA virus, abdin cullu angga. Itu pati na sel virus kelu, mana single standard RNA. Ada tu, orang orang stand off RNA mana dah gerakkan. Inor orang bakteri lah pati na double standard RNA non gerakkan. Yang mana virus kel, in the single stand double stand gerakkan, abdin kerana tu pati na inor orang tani episode awal, pula video gerakkan. So, ini mana awal abdin na, in the RNA, in the RNA mana, inor orang sel kelu pula pohon itu kapra, mana awal abdin na, the replication abdin orang visi nak gerakkan. Saya dah nama angga DNA lah, mana replicate agar apa yang naik na DNA replication mekanisme lalu ada error correction lalu nuri sih naik. Ada ada tapu gel naik kerana ada kamyah agar tu ke ura ura mekanisme mula maga anda tawar gel naik terutama. Anak ini RNA lalu naik apa bina ada replication naik kerana apa? Ia kepada mutation sih naik. Ada ada cina cina word changes lalu naik. Ini mutation anda replication naik kerana apa? Naik kerana tawar gel mula maga over virus kum over vidam maga pudi pudi daga uru agu. Ada ada perihal mana sih lalu ramu mukjiaman ura bishie mande variation ura ura virus Orang mandi inno ruh virus nama marnom, atau orang sandi dia mandi tanah ini ada different arah kau beri na, nama orang jin lalu cene cene changes nara kono. Aitu nama kau sahaja nama kau orang population lalu bateri na, nur rosham ya nur rosham, ialah dia selalu air million version lalu kuda, ini small changes mandi slow agak nara kono. Anak ini arane virus itu enna kau beri na, ini mutation rate mandi romba high arah kadana lalu enna kau beri na, over darah yang over virus yang replicate aga aga, over virus yang ber 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 dalam aga arah kono. Na air kini saya nama hari HIV abdi ngara virus apa tiap hari air kini saya pesan. HIV yang ini Mereka orang retro virus na. Inda virus ini, yang anam lalu guna pertama ni la. Abdin katakan na, inda virus itu sudah evolving mekanisme. Perina amal itu cium de. Sada nama aga, nama marindu kan dibuli kerja berda. Anja pace berda, ido orang speed untuk rombeng jasdi. Adan alat am patikan na, inda RNA virus itu sekat terbit terdetik anda. Ila dia adikan na tevya na vaksin zo, nama marindu kan dibuli kerja anda rombeng kerja. Yena over generation am patikan na, ido orang perina amal itu cium, awal lebih agam agam. 
அப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா டிஎன்ஏ வைரஸஸ் ஸோ இந்த டிஎன்ஏ வைரஸஸில் பார்த்திங்கன்னா அதோட ஜெனட்டிக் கோடு வந்து ஆர்என்ஏ இல்லாமல் ஒரு டிஎன்ஏ இருக்கும் சில சமயம் சில சமயம் வந்து சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏவாக இருக்கும் இல்லாட்டி பார்த்திங்கன்னா டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏவாக இருக்கும் ஸோ அந்த டிஎன்ஏல என்னென்ன மெட்டீரியல் இருக்கும் அப்படின்னா பெரிய எதுவுமே கிடையாது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சுரல் ப்ரோட்டீன்ஸ் அதாவது இந்த வைரஸை சுற்றி இருக்கிற அந்த ப்ரோட்டீன் கவரை எப்படி உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோடும் அப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன ஒரு ரெப்ளிகேஷன் அப்புறமேட்டு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கு தேவையான ஜீன்கள் தான் ஸோ ஒரு வைரஸ்க்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம் கிடையாது <laughs> பாத்தீங்கன்னா <laughs> ஃபிலோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு த்ரெட்டை வந்து ஃபிலோ ஃபிலமெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ த்ரெட்டு மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த வைரஸோட ஃபேமிலி பேர் வந்து ஃபிலோ வீரிடேன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு வைரஸ் பார்த்திங்கன்னா அடினோ வைரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை அந்த அடினோ வைரஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட உடலில் இருக்க கிளாந்து தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ முதல் முதலாக இந்த வைரஸை வந்து நம்ம உடலில் இருக்கிற ஒரு கிளாண்டிலேருந்து ஐசோலேட் பண்ணதுனால இதோட பேர் அடினோ வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறமேட்டுனா பாக்ஸ் வைரஸ் ஸோ ஸ்மால் பாக்ஸ் சிக்கன் பாக்ஸ்னு வர வைரஸ் பாக்ஸ் அப்படின்னா பஸ்ட்யூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கொப்பளங்கள் சொல்லுவாங்க ஸோ பாக்ஸ் வைரஸ் ஒரு கொப்பளங்களை உருவாக்கும் வைரஸ் அப்படிங்கிறதுனால அதோட பேர் வந்து பாக்ஸ் வைரஸ் சொல்லுவாங்க இந்த கொரோனா வைரஸ்ங்கிற பேர் எப்படி வந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கொரோனா அதாவது சூரியனை சுற்றி ஒரு சின்ன ஒரு 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 லைட் எமி எமிட் ஆகும் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா எமிஷன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க சோலார் கொரோனான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வைரஸ்க்கு மேலே போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொரோனா அது க்ரௌன் இல்லாட்டி இந்த சூரியனை சுற்றி இருக்கிற கொரோனா மாதிரியே இருக்கிறதுனால இதோட பேர் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க